ആറാം ക്ലാസ്സിലത്തെ ബേസിക് സയൻസിലെ ചാപ്റ്റർ സെവൻ ആയിട്ടുള്ള അട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് റിപ്പൾഷൻ എന്ന ഈ ഒരു പാഠഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് പാർട്ട് ടു ആണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്താണ് നോൺ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റിലത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് വെൻ മാഗ്നറ്റ്സ് അട്രാക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് കൊടുത്തത് നമ്മൾ പൊതുവെ വീട്ടിലൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ നമ്മളോട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താനുള്ളത് ഈസ് ദ അട്രാക്റ്റീവ് പവർ ദ സെയിം ഓൺ ഓൾ സൈഡ് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റ് ഒരു കാന്തത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെയാണോ വസ്തുക്കളൊക്കെ ആകർഷിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേപോലെ ആകർഷിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ മെറ്റീരിയൽ റിക്കവർ ആണ് അയൺ ഡസ്റ്റ് അയൺ ഡസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുമ്പ് പൊടി പിന്നെ മാഗ്നറ്റ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പ് പല ഷേപ്പിലുള്ള മാഗ്നറ്റ് വേണം കാന്തം വേണം പിന്നെ തിൻ പ്ലാസ്റ്റിക് പേപ്പർ ഓർ പോളിത്തിൻ പേപ്പർ ഒന്നുകിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ പോളിത്തിൻ പേപ്പറോ ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ ഈ ചാർട്ട് പേപ്പർ ഓഫ് എ ഫോർ സൈസ് ഒരു എ ഫോർ സൈസ് ഉള്ള ഒരു ചാർട്ട് പേപ്പറും ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആവശ്യം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അയൺ ഡസ്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ഇരുമ്പ് പൊടി എങ്ങനെയാണ് കളക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പലരും വീട്ടിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു മാഗ്നറ്റ് എടുക്കുക അത് ഒന്നുകിൽ ഒരു തുണി കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ കൊണ്ടോ കവർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ മണ്ണിൽ മുറ്റത്തുള്ള മണ്ണിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് കുറേ ഒരു കറുത്ത പൊടി ഇതിൻ്റെക്ക് ആകർഷിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇതിലേക്ക് ഒട്ടി പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ഒരു പിന്നെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റിലേക്കാണ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇത് വന്ന് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും മാഗ്നറ്റിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പേപ്പർ ഈ മാഗ്നറ്റിൽ കവർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മാഗ്നറ്റ് അങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്താൽ മാഗ്നറ്റ് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയാൽ നമ്മളെ കളക്ട് ചെയ്ത ആ ഒരു അയൺ ഡസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ പേപ്പറിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാലോ എങ്ങനെയാണ് അയൺ ഡസ്റ്റ് ഇരുമ്പ് പൊടി നമ്മൾ മണ്ണിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തതെന്ന് അങ്ങനെ ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ അയൺ ഡസ്റ്റ് കിട്ടി അല്ലേ ഇരുമ്പ് പൊടി നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തു ഇനി നമ്മളുടെ ആ ചാർട്ട് പേപ്പറിൽ ഈ ഇരുമ്പ് പൊടി വിതരണം അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് എടുക്കുക ബാർ മാഗ്നറ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ള ഈ ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് ഒരു ത്രെഡ് കൊണ്ട് ഒരു നൂല് കൊണ്ട് കെട്ടി നേരെ ഈ ഒരു അയൺ അയൺ പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ അയൺ ഡസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരിക ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റ് അയൺ പൗഡറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഈ മാഗ്നറ്റ് ഈ അയൺ പൗഡറിനെ എന്തായാലും ആകർഷിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ആകർഷണം എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേപോലെയാണോ ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കിക്കേ ഡസ് ദ അയൺ പൗഡർ സ്റ്റിക്ക് യു വെൻ ലിറ്റ് ഓൾ പാർട്ട് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റ് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേപോലെയാണോ ഈ അയൺ പൗഡർ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോ പിന്നെ എന്താണ് ഇൻ വിച്ച് പാർട്ട് ഈസ് ദ സ്റ്റിക്കിങ് മോർ ഏത് പാർട്ടിലാണ് ഈ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്താണ് കൂടുതലായിട്ട് അയൺ പൗഡർ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന എവിടെയാണ് അറ്റ് ദ എൻഡ് അല്ലേ ഓക്കെ ഇൻ വിച്ച് പാർട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് എവിടെയാണ് കുറച്ചുള്ളത് എവിടെയാണ് അത് ഈ ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് അല്ലേ അടുത്തത് ഇവിടെ ബോക്സിൽ എഴുതി നോക്കാം ദ എൻഡ് പോർഷൻസ് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റ് വെയർ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഈ സ്ട്രോങ്ലി ഫെൽഡ് ആർ ദ പോൾസ് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ രണ്ട് എൻഡിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ അയൺ ഡസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അയൺ പൗഡർ വന്ന് ചേരു
പോൾസ് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളൊരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ഇരുമ്പ് പൊടീൻ്റെ അടുത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങോ ഏത് ഭാഗത്തേക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ അട്രാക്റ്റഡ് ആവുന്നുണ്ടാവുക ആ ഈ ഫിഗറിൽ കണ്ട പോലെ ആ രണ്ട് എഡ്ജിലാണ് അല്ലേ ആ രണ്ട് എഡ്ജിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്ത് ഈ അയേൺ പൗഡർ അട്രാക്റ്റഡ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ അതിനും എന്തുണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് പോൾസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ടൈപ്പ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ട് യു ഷേപ്പ് മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ട് സർക്കുലർ മാഗ്നറ്റ് ഡിസ്ക് മാഗ്നറ്റ് ബാർ മാഗ്നറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ തന്നെ എന്തുണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് പോൾസ് ഉണ്ട് നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളിലേക്ക് വായിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാഗ്നറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അതായത് ഏതൊരു അയേൺ പൗഡർ ആണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ഭാഗത്തും അട്രാക്റ്റഡ് ആവുന്നുണ്ട് പക്ഷേങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് അട്രാക്റ്റഡ് ആവുന്നത് ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് പോൾസിലേക്ക് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് വെൻ എ മാഗ്നറ്റിക് സസ്പെൻഡഡ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ സസ്പെൻഡഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് തൂക്കിയിടുക ഓക്കെ അതായത് ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് എടുക്കുക അതിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് ത്രെഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നൂല് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കെട്ടിയിടുക കെട്ടിയിട്ട് തൂക്കിയിടുക ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒന്നിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതായത് നമുക്കറിയാം മാഗ്നറ്റ് എന്തെങ്കിലും അയണോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ മാഗ്നറ്റ് ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്കാണ് തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുക പക്ഷേ എങ്കിൽ ഈ കെട്ടിയിടുന്നതിൻ്റെ ചുറ്റുമായിട്ട് ഈ കാന്തം ആകർഷിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ യാതൊരു സാധനങ്ങളും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വേണം ഇത് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിടാൻ തൂക്കിയിടാൻ അങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഈ മാഗ്നറ്റ് നമ്മൾ തൂക്കിയിടുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഈ മാഗ്നറ്റ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പം കുറച്ച് ആടിയൊക്കെ കളിച്ച് കുറച്ച് എന്താ അത് റെസ്റ്റിൽ വരും അല്ലേ കുറച്ചൊരു മൂവ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി അവസാനം അതൊരു അനങ്ങാതെ കുറച്ച് സമയം റെസ്റ്റിൽ വരും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ആ ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഈ ബാർ മാഗ്നറ്റ് പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് യൂസ് ചെയ്തല്ല നാലെണ്ണം അതായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം വെച്ചല്ല പല ഭാഗങ്ങളിൽ വെച്ച് ഒരു ക്ലാസ് റൂം ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പല സൈഡിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോഴൊക്കെ ഈ മാഗ്നറ്റ് എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഒരു പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത മാഗ്നറ്റ് എപ്പോഴും ഒരു നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിലേക്കും അലൈൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിലേക്കും പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്കും അത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക ഫ്രീലി സസ്പെൻഡഡ് മാഗ്നറ്റ് ഓൾവേസ് കം ടു റെസ്റ്റ് ഇൻ നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പം അത് മറക്കരുത് അതിന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വലിയ വലിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കും അതായത് ഏർത്തും ഒരു മാഗ്നറ്റ് പോലെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏർത്ത് ഒരു മാഗ്നറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏർത്തിൻ്റെ സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിലേക്കായിരിക്കും മാഗ്നറ്റിൻ്റെ നോർത്ത് ഫേസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സൗത്ത് ഫേസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് ഏർത്തിൻ്റെ നോർത്ത് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത മാഗ്നറ്റ് എപ്പോഴും നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അലൈൻ ചെയ്തുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് വെൻ ഡു വി മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദിസ് നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് മാ മാഗ്നറ്റ് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ മാഗ്നറ്റ് നമുക്ക് നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിലാണ് അത് റെസ്റ്റിലുള്ളപ്പം തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ അലൈൻ ചെയ്യുന്നത് നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിലാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് പ്രയോജനം എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് കുറച്ച് പോയിൻ്റ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻ ഷീപ്പ് ടു ഫൈൻ ദ ഡയറക്ഷൻ നമ്മളൊരു ഷിപ്പിലാണ് ഒരു പിന്നെ കടലിൽ ഒരു കപ്പലിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടുത്തെ ഡയറക്ഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കും അതുപോലെ എന്താണ് ടു നോ ദ ഡയറക്ഷൻ ഇൻസൈഡ് എ ഫോറസ്റ്റ് നമ്മളൊരു കാട്ടിലകപ്പെട്ടാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാം ഫ്രീ ആയിട്ട് തൂക്കിയിട്ടിട്ട് മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് നമുക്ക് ഏതാം ടു മേക്ക് ദ കോമ്പസ് കോമ്പസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആ ഇതാ ഈ ഒരു
കിടത്തി വെച്ച അല്ലെങ്കിൽ സർഫസിൽ വെച്ച മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഈ സെൻറ്റർ പാർട്ടിലേക്കാണോ രണ്ടാമത്തെ മാഗ്നറ്റ് വന്ന് അട്രാക്റ്റഡ് ആവുന്നതെന്ന് ആണോ ആൻസർ ആണ് നോ അതായത് ഫസ്റ്റ് മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഒരു എൻഡിലേക്കായിട്ട് ആ സെക്കൻഡ് മാഗ്നറ്റ് വരും ഓക്കെ ആ സർഫസിൽ വെച്ച മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഒരു എൻഡിലേക്ക് ആ ഒരു സെക്കൻഡ് മാഗ്നറ്റ് വന്ന് അട്രാക്റ്റഡ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ലാതെ സെൻറ്റർ പാർട്ടിലേക്ക് വന്ന് അട്രാക്റ്റഡ് ആവുന്നില്ല ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഹിയർ സെക്കൻഡ് മാഗ്നറ്റ് കംസ് ടുവേർഡ്സ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് മാഗ്നറ്റ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്ലേസ് ദ മാഗ്നറ്റ് ക്ലോസ് ടു ഈച്ച് അതർ വിച്ച് പോൾ സ്റ്റിക്ക് ടു ഈച്ച് അതർ അതായത് ഇവിടെ രണ്ട് മാഗ്നറ്റും അടുത്ത് വെച്ചാൽ ഏതൊക്കെ പോൾസുകൾ തമ്മിലാണ് അട്രാക്റ്റഡ് ആവുക എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ഏതൊക്കെ പോൾസാണ് ഇവിടെ നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളുമാണ് അട്രാക്റ്റഡ് ആവുക ഈ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ നോർത്തും സൗത്തും അല്ലാതെ ഒരിക്കലും നോർത്തും നോർത്തും അല്ലെങ്കിൽ സൗത്തും സൗത്തും അട്രാക്റ്റഡ് ആവുന്നില്ല അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് റിപ്പൾഷൻ എന്ന് വികർഷനം എന്ന് പറയും ഇനി അടുത്ത് നോക്കിക്കേത് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് എക്സാം ഇൻ ദ ഫിഗർ ഗീവൺ ബിലോ വിച്ച് ഓഫ് ദം ആർ കറക്റ്റ് ഏതാണ് ഇതിൽ ശരി എന്നാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഏ ആദ്യത്തതാണ് രണ്ട് മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പോൾസ് നോക്കിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരേ പോൾസ് വന്ന് അട്രാക്റ്റഡ് ആയി നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ ഒരിക്കലില്ല അല്ലേ സെയിം പോൾസ് ആണെങ്കിൽ ലൈക്ക് പോൾസ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും റിപ്പൾഷൻ ആയിരിക്കും അവിടെ സംഭവിക്കും ഒരിക്കലും അവർ അട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കില്ല അവർ എപ്പോഴും ദൂരേക്ക് മാറിയായിരിക്കും നിൽക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ സെയിം പോൾസ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ആ റിപ്പൾഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിലത്തെ എന്താണ് ഇൻകറക്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ശരിയല്ല ആ തെറ്റാണ് ഇനി ബി നോക്കിക്കേ സൗത്തും നോർത്തും വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റേ സൈഡും ഇതേപോലെ തന്നെ അതെന്താണ് അത് ശരിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അൺലൈക്ക് പോൾസ് ആണെങ്കിൽ നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും ആണെങ്കിൽ അത് അട്രാക്റ്റഡ് ആവും ഓക്കെ രണ്ടാമത്തത് ഇവിടെ ശരിയാണ് മൂന്നാമത്തെ നോക്കിക്കേ മൂന്നാമത്തെ സൗത്തും നോർത്തും വന്ന് അട്രാക്റ്റഡ് ആവുന്നുണ്ട് അതും ശരിയാണ് അല്ലേ രണ്ടും എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് പോളാണ് അൺലൈക്ക് പോൾസ് ആണ് അതും അട്രാക്റ്റഡ് ആവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻകറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് അത് റിപ്പൾഷൻ ആണ് വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു നോക്കൂ ഏതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഏതൊക്കെയാണ് റിപ്പൾസീവ് ആവുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പൾഷൻ ഉള്ളതും എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിലത്തെ നോക്കിക്കേ അവിടെ നോർത്തും സൗത്തുമാണ് അടുത്തടുത്തായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് അട്രാക്റ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പൾഷൻ ആണോ യെസ് അട്രാക്റ്റ് ആണല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിഫറെൻറ്റ് പോൾസ് ആണെങ്കിൽ അത് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിലത്തത് എന്താണ് അട്രാക്റ്റഡ് ആണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് നോർത്തും നോർത്തും ആണ് വന്നത് അപ്പോൾ അത് അട്രാക്ഷൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പൾഷൻ ആണോ അവിടെ ഉണ്ടാവുക സെയിം പോൾസ് ആണ് സെയിം പോൾസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് വികർഷണം റിപ്പൾഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക അത് അടുത്തൊന്നും വരില്ല പകരം ദൂരേക്ക് മാറി നിൽക്കാനാണ് അവർ ശ്രമിക്കുക മൂന്നാമത്തതോ സൗത്തും സൗത്തും ആണ് അപ്പോൾ സൗത്തും സൗത്തും ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അതും സെയിം പോളാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അവരും ദൂരേക്ക് മാറി നിൽക്കാനാണ് റിപ്പൾഷൻ ആണ് അവിടെയും സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സൗത്തും സൗത്തും വന്നാലും നോർത്തും നോർത്തും വന്നാലും അവിടെ എന്താണ് റിപ്പൾഷൻ ആണ് വികർഷനമാണ് ഉണ്ടാവുക ഇനി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോളാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അവിടെ എന്തുണ്ടാവുന്നത് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് അടുത്തത് ഈ ഒരു ടാബിൾ ഫിൽ ചെയ്യാം സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ അട്രാക്ഷൻ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ആ വെൻ നോർത്തും സൗത്തും വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സൗത്തും നോർത്തും വരുമ്പോൾ ഈ നോർത്തിൽ നമ്മൾ എൻ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും സൗത്തിന് നമ്മൾ എസ് എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്നും എസ്സും ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എസ്സും എന്നും ആണെങ്കിൽ അവിടെ അട്രാക്ഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിലെ സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് റിപ്പൾഷൻ റിപ്പൾഷൻ എപ്പോഴാണ് വികർഷൻ എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുക ആ സെയിം പോളാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നോർത്തും നോർത്തും ആവുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സൗത്തും സൗത്തും ആവുമ്പോൾ ആണ് അവിടെ റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പൾഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ റിപ്പൾഷൻ നമ്മൾ പൊതുവെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും രണ്ട് മാഗ്നറ്റ് ചില സമയത്ത് തീരെ ഇവരെത്ര നമ്മൾ ഒട്ടിക്കാൻ നോക്കിയാലും ഒട്ടൂല അല്ലേ എത്ര നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാലും ഒട്ടൂല
അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് പോൾസ് എന്താണ് അൺലൈക്ക് പോൾസ് എന്താണെന്നൊക്കെ ഈ ലൈക്ക് പോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിന് സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് പോൾസ് ആണ് വരുന്നത് ഒരേപോലത്തെ പോൾസ് ആണ് വരുന്നത് അതായത് സൗത്തും സൗത്തും നോർത്തും നോർത്തും ഇങ്ങനത്തെ പോൾസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ലൈക്ക് പോൾസ് എന്ന് ഇനി അതല്ല നോർത്തും സൗത്തും സൗത്തും നോർത്തും അങ്ങനെ വരുന്നതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് അൺലൈക്ക് പോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ കണ്ടില്ലേ ഇനി ലൈക്ക് പോൾസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റ് റിപ്പൽ ഈച്ച് അതർ വേരിയസ് അൺലൈക്ക് പോൾസ് അട്രാക്ട് ഈച്ച് അതർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെ ലൈക്ക് പോൾസ് ആണെങ്കിൽ അതായത് സൗത്തും സൗത്തും ആണ് നോർത്തും നോർത്തും ആണെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യും റിപ്പൽ ചെയ്യും വികർഷിക്കും അവർ തമ്മിൽ ദൂരേക്കാണ് മാറി നിൽക്കുക ഇനി ലൈക്ക് അൺലൈക്ക് പോൾസ് ആണെങ്കിൽ അൺലൈക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ സൗത്തും നോർത്തും നോർത്തും സൗത്തും ആണെങ്കിൽ അത് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടോപ്പിക്കാണ് എടുത്തത് അതായത് അട്രാക്ഷൻ എന്താണ് റിപ്പൾഷൻ എന്താണ് അതുപോലെ ലൈക്ക് പോൾസ് എന്താണ് അൺലൈക്ക് പോൾസ് എന്താണെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്